То есть он именно все обгоревшее. Но... Да просто пи***ц, ребята, у меня рука, блядь, вся горит. <coughs> ну, естественно, мне стало интересно, почему так случилось. Ребят, как вы поняли уже все по названию, у меня случилась жопа. Причем очень нехорошая. И, собственно, вы видите по руке, я думаю, вы уже все понимаете, что случилось. У меня сгорел чип, и я попал в больницу. Организм пострадал. Собственно, как вы все помните, как вы все знаете, какое-то время назад я установил себе два чипа в руку. Один у меня был вот здесь Airfit и NFC. А, я ходил, радовался, на один, ключ, о, на один чип у меня был записан а, канал, ну, типа ссылка, чтобы телефон прикладывать и, и считывать. А, на Арфит у меня был записан изначально ключ домофона. Но кто смотрел, кто наблюдал за этим, а просмотров там было очень много, поэтому я думаю, что ты видел. А, вроде все было хорошо, но мне было мало. Сначала я экспериментировал, пытался карточку в него запихать, но опять же повышенный объем и так далее, и так далее. В принципе, мысли уже были какие-то не очень. Собственно, мы с этим а, тогда тормознули. А, потом а, я нашел, собственно, в интернете а, ключ, что называется ключ от всех дверей, вот эта домофонная таблетка, которая подходит практически ко всем домофонам. Ну и я решил ее записать на свою руку, чтобы я мог ходить и рукой открывать все, что угодно. Вроде казалось все круто, но, кстати, тогда еще, когда писали, было предостережение, были мысли, что там больше объем, что больше памяти нужно, в чипе не так много места. Но, опять же, максимализм, все это хочется сделать. Соответственно, что мы делаем? Мы пишем, я хожу, радуюсь уже сколько, ну, месяца три, наверное, я кайфовал, открывал все двери. И тут пришел капец. Да просто капец, ребята, у меня рука, блядь, вся горит. А я, получается, приезжаю домой, хочу открыть домофон, собственно, как всегда, все, довольно, иду. То есть буквально вот это 3-4 часа назад произошло. Я подхожу к домофону, прикладываю руку, у меня а, домофон бывало такое, что он не срабатывал просто, прикладываешь второй раз, все хорошо. А тут я прикладываю руку, и он пишет просто, прыг, вот это вот, ошибка, эррор этот сраный. Я еще, ну, естественно, сначала вообще никакого не, не придал внимания, думаю, да ладно, херня. Второй раз прикладываю, опять загорается error, и буквально несколько секунд проходит, я, то есть, ну, я осознаю, что надо идти в машину, взять ключ от домофона, потому что он всегда валяется, мало ли что. Сейчас я пытался в домофон этот зайти, просто адово. Собственно, я понимаю, что у меня начинает дико печь руку, у меня просто адская боль, и я не знаю, с чем ее даже сравнить. Ну, ощущение, знаете, вот, я не знаю, типа вот в школе, что ли, а-ля на пацана проверяли, когда там бычки об руки тушили. Вот просто адская Женя, но при этом Женя не по коже, не сверху, а Женя идет изнутри, и прямо у меня вот вся вот эта вот часть руки, она вся начинает а, краснеть, болеть. А, ну, естественно, я обосрался. Пикет, ебаный чип, печет, он эрор показал, и пипец просто. Я просто люто обосрался, я схватил телефон, начал снимать а, видео. Я думаю уже, ну, блин, либо если я сдохну, то сдохну, хотя бы все поймут, почему и от чего, блин. Ну, я, я честно, я реально я подумал, что там какая-то хер либо лопнула, может, там заражение у них, все равно там ртуть какая-то, еще что-то есть. Бычки не тушат, блядь. Блядь, 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 блядь. Открывай, сука. Потом, естественно, я взял ключ, уже забежал домой. Дома я прикладываю из морозилки хренотню, все вроде остужается немножко, минут через 10, то есть вот эта вот резкая боль, она ну, как бы ушла. Ну и естественно мне пришлось ехать в больницу, я обратился к докторам, вот я пришел, рассказал всю историю, естественно при этом все время я держал что-то холодное на руке. 
Вот, естественно, мне сразу, блин, ты, типа, чувак, ты дебил, да нахера вообще такое делать и так далее, и так далее. Но, собственно, было решено а, вырезать это инородное дело. То есть, как доктор объяснил, скорее всего, говорит, у тебя, а, если было жжение, а, значит, именно внутренний а, ожог получается, то есть, а, в ткани. Ну, естественно, у меня выбора нет, у меня сделали небольшое отверстие с щипцами этими, как зажимами, он вытащил его. Ну, собственно, вот он, чип этот. Ну, кто помнит, когда мы его ставили, я показывал, он был светлый. Сейчас он, помните, он весь полностью почти черный. То есть, он именно все обгоревший. Но, в принципе, он а, на вид сама капсула целая. А, мы взяли... Уже позже, естественно, я взял а, считывалку, попробовал, то есть он уже не читается, не записывается. Ну, естественно, мне стало интересно, почему так случилось. Я нашел номер а, того человека, который записывал этот чип. <coughs> а, я позвонил, и он начал объяснять. По сути, а, а, сейчас в домофоны а, все чаще и чаще стали ставить а, сжигатели. То есть это хреновина, которая именно сжигает ключи, вот эти вот типа универсальные ключи, она их сжигает, ну, для того, чтобы элементарно, то есть люди э, не делали такие, где попало и везде, вот, чтобы именно заказывали у домо домофонных компаний, именно у тех, кто устанавливал. То есть они вот эти вот сжигатели, видимо, переставляют, двигают, не знаю, что они с ними делают, но, как этот э, человек объяснил, э, получается, что каждый раз ты прикладываешь, и где есть сжигатель, то есть он переписывает твой чип, и, э, то есть, есть какое-то определенное количество, после чего просто плата сгорает, потому что, ну, э, схема там, я не знаю, вот это вот, внутри чипа вот эта херня, мозги, они просто сгорают, соответственно, из-за этого идет жжение, из-за этого идет реакция. Собственно, что у меня и получилось. И э, получается, что этот чип, естественно, уже все никак не пригоден. Но самое главное, что сказал доктор. Доктор э, проверил все. Вот. Ну, естественно, назначили мази, но, э, проще говоря, у тебя, говорит, практически закипела кровь в руке. То есть это там вплоть до того, чтобы если еще чуть дольше пере, передержать, ну, то есть если бы я не стал его охлаждать и так далее, несмотря на то, что вроде реакция в нем уже все сгорела и кончилась, но а, получается то, что а, могло вот эти вот загустевшие, то есть запеченная кровь, она могла запупорить сосуды там, ну, вплоть до того, что пришлось бы, я не знаю, там пальцы нахер отрезать. Вот, и да хер знает просто вот что... Как быть дальше? Ну а что как быть? Дальше просто надо сейчас заживлять руку. Ну, собственно, вот оно, отверстие. Ну, примерно, кстати, такое же, как и было, когда я его ставил. Ну и... и вот видите, вот это вот покраснение, вот эта вот часть, и вот это напухшее все. Собственно, вот эта вот часть, она у меня вот она, вот, вот, вот так вот оно и жгло люто, причем вот этот вот отрезок. Вот. Просто адски и люто жгло. Сейчас уже практически не жжет, потому что они накололи туда всякой хрени. А, я не знаю, кстати, что они даже кололи. Ну, да, вот здесь он видно вот это все. Капец просто. Мой вам, ребят, совет. А, лучше вот смотрите на таких вот, как я которые готовы экспериментировать со своим телом и ставить возможные чипы и так далее. Но сами реально здоровье свое берегите, потому что еще бы, вот я говорю, там считанные минуты, еще бы какие-то вот чуть неправильные действия, и вполне возможно было бы, что мне что-нибудь отрезали просто нахрен. И вот интересно вообще теперь ваше мнение, вы как считаете, мне стоит вообще экспериментировать такое, потому что все же помню, что я хотел себе карту оплаты вживить, что я хотел еще себе там новомодные какие-то чипы вживить. Причем я вам больше скажу, эти чипы, они уже а, идут сейчас. И только я, я причем за них отдал больше, чем 300 евро. А, именно за эти чипы. И, и я просто, вот, честно, сейчас я уже очкую. Я просто не знаю, по идее, да, вроде ни, супер адского нет, не произошло ничего. Я живой, я здоровый, руки все двигаются, но только вот этот палец пока херово двигается. Но... Блин, оно того вообще стоит? Ну, правда, интересно твое мнение. Ну и на этом, наверное, я буду прощаться, чтобы сейчас забинтовывать все по новой, обрабатывать. В общем, ребят, думайте головой. Надеюсь, вы меня поддержите.
Пока.